Hola Pepito, me contaron que hoy día es su día de despedida, así que quiero desearte mucho éxito y mucha felicidad en esta etapa que vas a iniciar. ¿ya? Eh, un abrazo grandote, eh, son muchos recuerdos, la verdad que creo que vivimos juntos un montón de etapas, eh, la mayoría de ellas creo que las superamos bastante bien, bueno, otras a lo mejor tuvimos... Eh, Tuvimos más dificultades, pero siempre destacando eh, tu compañerismo, tu, tu amistad eh, y tu lealtad a toda prueba. Don José, mucho éxito en esta nueva etapa que está por comenzar y gracias por todo el apoyo prestado durante mi estadía en El Ferro. Este, saludos, cuídese mucho. La verdad no me queda más que agradecerte por la confianza entregada durante mis años de ferroviario. La verdad fuiste mi primer jefe y parte importante de mi día laboral, donde agradezco tu liderazgo, que fue fundamental para mi desarrollo profesional. Por ello te deseo la mejor de las suertes en lo que se te venga más adelante. Un abrazo y se me cuida amigo mío. Se te quiere. Qué alegría formar parte de las personas que lo van a despedir eh, por su larga trayectoria dentro del ferrocarril. Le mando un abrazo bien apretado, mucho cariño y que le vaya bien en todo lo que emprenda. Chao. Se merece disfrutar con su familia. Dio mucho por la empresa, dio mucho por el ferrocarril, entregó parte de su vida y además las enseñanzas que, que nos dejó. Estoy muy agradecido particularmente por todo el apoyo incondicional que siempre me brindó. Deseo lo mejor para usted y que le vaya muy bien. Que sea la mejor decisión que puedas haber tomado en tu vida. Porque después de que uno nace para estudiar, para trabajar, ahora llegó el momento de descansar y de disfrutar. Por lo tanto, te deseo de todo corazón que te relajes lo que no has podido hacer en años, te tomes las vacaciones incondicionales, esas que tú necesitas y que todos necesitamos en algún momento y que compartas y disfrutes al máximo a tu familia. Solamente le quiero agradecer por todos estos años, por la oportunidad que me dio de quedarme aquí con ustedes trabajando, por todo lo que me enseñó en este tiempo, por la buena onda y solamente le quiero desear lo mejor para este nuevo comienzo, para esta nueva etapa y que se vengan cosas mejores y sobre todo que lleguen muchos libros. Nos conocemos cuando yo tenía unos 18 años, cuando llegué al ferrocarril. Siempre fue un gusto trabajar contigo y no quería perderme esta oportunidad de despedirme de ti y desearte lo mejor. Que Dios te bendiga. Cuídate. Me di cuenta que usted es una gran persona. Así que en su futuro proyecto le deseo toda la suerte que tenga en el mundo, que lo pase bien, disfrute a su familia, a sus hijos y nos estaremos viendo alguna vuelta a la vida. Hoy no le diré adiós, pero sí le diré gracias. Gracias por cada palabra y cada momento vivido. Fue un agrado y un honor haber trabajado con usted todo este tiempo. Le deseo todo el éxito y la buena suerte en lo que se le venga. Le quiero dar las gracias primero porque usted fue una de las primeras personas que me recibió acá en el ferrocarril. Nunca voy a olvidar mi primera semana cuando fui a Luri y usted me esperó con un lindo desayuno. Eh, son cosas que marcan eh, y quedan en el recuerdo y en el corazón. Fue un aprendizaje para mí, algo que tomó para mi vida también. Eh, le quiero dar las gracias por eso, por su generosidad, por ser una persona encantadora, siempre dispuesta eh, a entregarlo todo, todo su conocimiento, todo su afecto. Así que me quedo con eso. Le mando un abrazo, que Dios la acompañe. Eh, y no es un adiós, sino que uno está siempre. Un abrazo y en algún rato nos sentaremos a conversar con las patitas bajo la mesa. Obvio. <ríe> un abrazo, amigo Pepe. Saludos, que le vaya muy bien. Don José, amigo Pepe. Un gusto poder disfrutar de su compañía cuando estuvo yo en Chile. Su nombre no solamente está escrito en la historia del ferrocarril de Antofagasta, pero sí también está escrito en toda la historia del ferrocarril chileno. Ahora a sacar un tiempo a descansar con su familia y te espero aquí de visita en vacaciones a Brasil. Su nombre queda grabado en la historia de esta dependencia y equipo de trabajo. Gracias por tantos años de pasión, entrega y dedicación, y por el gran legado que hoy nos deja. 
quiero manifestar mi agradecimiento por la extraordinaria labor que desempeñó cada día durante todos estos años al que le ha puesto gran esfuerzo y dedicación y bien sabemos muchos sacrificios personales es una gran satisfacción haber contado con usted y haber sentido siempre su apoyo ayuda y respaldo recuerde que siempre será parte de esta familia Maestranza Cri Dri Uri nuestra casa su casa si hay una cosa que llevo de Chile son los chilenos y tú es por supuesto una de las personas más importantes que pasó en mi vida eh, yo tengo una certeza eh, de todo lo que pasó y de todo lo que va a pasar una que es una de las mejores, mejores personas que he conocido y eh, la otra es que sí o sí vamos a ver nuevamente Pepe te voy a decir unas palabras en portugués pero sé que tú vas a entender lo que voy a decir porque las palabras del amor no hay idioma te amo meu querido amigo muita sorte nessa nova caminhada você mora no meu coração um beijo sempre lo he dicho que eres el mejor chileno que he conocido te acuerdas desde que llegué a Chile fuiste siempre muy amable conmigo con esa sonrisa característica tuya y una serenidad en enfrentar desafíos y traer soluciones siempre mi gran amigo, confidente, apoyo profesional y personal en los más de tres años que estuvimos trabajando juntos. Soy de verdad muy, muy agradecido de haber podido conocerte y convivir contigo, aprendiendo y compartiendo momentos que guardaré, guardaré por toda mi vida. Eres un ejemplo de humildad, honestidad, orgullo de todo el Chile ferroviario por todo lo que entregaste. Te deseo de corazón, corazón, todo lo mejor. Te lo mereces. Disfruta ahora de la familia. Tienes una misión súper importante ahí. Y sé feliz siempre. Muchas gracias por todo. Y sepas que del lado de acá de la cordillera tienes un gran amigo que te estima muchísimo. Fuerte abrazo a ti. Solo tengo una amistad de harto tiempo que nos han unido varias cosas. El bueno Flor Gavil, el colegio, el tenis, tantas alturas y tantos campeonatos que organizamos, los escabos, bueno, y tantas cosas más, la amistad que hemos tenido por, con nuestra señora. Así que, amigo, te deseo lo mejor del mundo a esta nueva aventura que está emprendiendo. Todo el, el éxito, sé que así lo va a lograr. Eh, así que tengo un, un gran abrazo cariñoso, saludo a la Nancy, a los niños, y que le vaya muy bien, eh, querido amigo, suerte en todo. Y salimos de menos. Me imagino que en este minuto estás con un montón de emociones. Has terminado exitosamente una tremenda etapa profesional. Y hoy día te quiero decir solamente dos cosas. Lo primero, muchas, muchas gracias por todas las enseñanzas, por todo el camino profesional eh, que recorrimos juntos, por todas esas aventuras, por todas esas experiencias. Y también felicitarte porque lograste, lograste llevar a cabo una, una vida profesional en la cual dejaste una marca profunda en las personas. Y eso yo creo que es lo más lindo y lo que te debe llevar eh, a, a, a un camino de, de mayor orgullo. Darle las gracias por tanto año de amistad, desearle todo el éxito en este nuevo desafío. Darle las gracias también por todo el conocimiento que me entregó en estos largos años que nos conocemos. Y le dejo un, un fuerte abrazo fraterno y todo el éxito para, para usted, amigo y querido Pepito. Un abrazo. Hola Pepe, saludarte, eh, desearte lo mejor en tus nuevos desafíos, en tu casa en el sur, tu viaje a Australia y que te siga yendo bien. Saludos y mucha suerte en todo. Primero que todo quiero agradecer a, a don José Rebolledo por, por todo lo que nos entregó formó a muchos líderes dentro de la GMF, de, de hecho yo soy uno también, nos entregó mucho carisma, mucha cercanía y que son herramientas que finalmente sirven mucho para el liderazgo. 
estuvo 30 años con nosotros y, y la verdad que estamos muy, muy agradecidos de todo lo que nos entregó acá a cada una de las personas que tuvimos la oportunidad de compartir con él, de trabajar con él, de formar equipo con él. 25 años que lo conozco yo, desde el año 98 cuando él me entrevistó y, y de ahí empezamos a, ser, eh, a conocernos, a ser familia. Me, me inspiró para estudiar, me dieron la oportunidad. Bueno, me emociono porque igual, igual eh, en un tiempo fue como un padre. Él dejó una huella importante, él, eh, él, él trasciende ahora, él trasciende acá. Eso es. Pepe, eh, solo agradecerte. Eres una gran persona, fuiste gran parte, un apoyo para mi desarrollo profesional en la GMF. Eh, sin duda ha sido un pilar importante eh, para la, la profesional que me he transformado hoy en día. Y quiero desearte el mayor de los éxitos. Eh, y espero que nos volvamos a ver pronto. Llegué cuando el ferrocarril tenía 13 locomotoras. Eh, empezamos a incorporar nuevos equipos generamos una ingeniería y nosotros como ejecutores eh, se hicieron nuevas locomotoras que hoy día están en pleno servicio. Después vino otra etapa en las cuales se compraron locomotoras que era un hito para el ferrocarril por año eh, y así fuimos creciendo, tuvimos una nueva administración donde cambiamos eh, el giro por decirlo de alguna manera, aquí hacíamos de todo pero terminamos en lo que realmente somos de una empresa de transporte. Uno también llega a una etapa en que tiene que darle eh, la posibilidad a las nuevas generaciones para que puedan desarrollar nuevos conocimientos, nuevas ideas. Y de las cosas que siempre, siempre recordamos son 18 de septiembre y ahora que se acerca el primero de mayo, acá nosotros hicimos una pérgola y en ella era típico que yo mismo me encargaba, iba a la caleta, compraba el pescado y la gente, ellos mismos se encargaban de freírlo y era tan eh, conocido esto que venían de recursos humanos sabían que aquí teníamos la, como le llamamos, la fritanga entonces, ah, está la fritanga allá, vamos a almorzar y lo llamamos, oye, venga, tenemos una, una fritanga y eso, en lo personal, a mí me llenaba de, de satisfacción porque ver a toda la gente unida, a todos compartiendo eh, y todos felices hacían competencias también de tirar la cuerda Hacíamos competencia de una parada de rueda e ir empujando. Salíamos a hacer competencias de pesca. Había un tren, esa locomotora a vapor, que espero que no alcancé a dejarla terminada como a cargo del, del, del proyecto, en realidad a cargo de la locomotora, eh, para el Día del Patrimonio. Poder tenerla, porque íbamos a Mejillones en esa, en esa locomotora y veían pasar, la gente lloraba cuando llegábamos a Mejillones en esa, en esa locomotora. Y esas cosas a uno lo llenan de, de satisfacción, lo llenan de orgullo. Estuvimos contentos, tuvimos alegría, pero también tuvimos pena porque tuvieron dos personas que a mí me marcaron, que es Juan Orellana y Víctor Díaz, entre otras personas también que eh, también hicieron su aporte, pero ellos dejaron una, una, huella, una huella en mí. Y el, respondiendo ahora un poquito más sereno la pregunta si dejé huella, eh, yo siento que sí, porque me sentí muy querido en este ferrocarril. La empresa la forman las personas y ese es el, el lo más valioso que, que tenemos. Aparte de lo más valioso que transportamos, eh, las personas es un recurso que debemos, debemos cuidar, debemos proteger y valorar. Eh, cuando las cosas se hacen bien y se le reconoce al personal, y se les manda ese mensaje de reconocimiento, eh, el valor agregado que eso tiene es muy valioso.